嗨，大家好，我是珍妮佛。我们今天呢，就是要来开箱。我不知道你们有没有买 GoPro， 我目前我用到第一代。今天呢，就主要是呢，我一直用这个用不习惯。它除了是在捕捉动态影像是非常好的，但是呢，我对它的收音其实一直觉得人声太小声，所以在介绍东西有一些杂讯进来，其实常常就是听不到。然后所以呢，珍妮佛呢就决定要再来投资啊。那投资什么呢？我就 Google 资讯一下呢。哦，原来原来大家其实对 GoPro 的收音。不是很满意，所以呢，我就上网找了一下呢，找到两个商品，今天呢要顺便开箱来测试给大家看看到底好不好用，那就是这两个，你们 Google 可以找 GoPro 的狗笼或兔笼就找得到了，价格在两三百块，这是 GoPro 的专业 3.5 mm 的麦克风转接，然后目前这个是支援到八代，所以呢你们要看一下有没有支援到你们要的规格，然后它也有更新的，这个价格大约在一千八，我是买原厂的，我们来看它拆开的样子，那拆开的样子就是长。这样，它就是一个转接头。这一千八的原厂呢，它上面有一个原厂的 logo。然后呢，这边有一个 3.5 mini 的跟 mini USB。然后这是它插进它 GoPro 的头，就长这样而已，很简单。然后再来就是狗笼兔笼，它的方便就是要主要是要收纳这个。这个的话，它是有一个角度要放的，要不然它很难塞进去。它就是一个角度就可以进去的。那我是放这样。然后呢，它这边有这个，这个这边有个开法。轻轻拨一下，打开就长这样，然后等一下把相机放进去。GoPro 放进去的时候呢，有一个重点就是它要把旁边这里拆掉，拆掉就不防水了。这里，然后我现在拆一次给你看，就是搬最高，轻轻的往上拨就可以了。我告诉你为什么它就长这样，它长得很简单，它就只是一个卡榫卡到这个金属，轻轻拆就好，不要破坏它。然后再来呢，它就是把它这样，有没有？很简单，卡进去而已。然后再把这个卡上去。然后听到咔一声，它就进去了。然后你看侧面这个，我们是不是拆掉了？它比较特别，是它要转线，这样第一个孔，这样就插进去了。OK， 然后这里就可以卡麦。然后我今天是要测这个蓝牙麦，放进去，这样子有没有？像我收音，我就可以指向收音，看我等等一下是怎么拍的。我是要这样拍，还是这样拍？自己转向就可以了。我们等一下呢，就来测试它的收音如何，然后再告诉大家我的心得值不值得买。然后在影片开始之前呢，别忘了订阅、按赞、分享哦，按小铃铛有芯片即时通知。我们有这种价值嘛？就是高布头专用的，这样，然后转进去，然后我们就可以这样拍。现在就是要进入它的设定模式。我会打开这个的原因是因为这个框架弄住不好滑，它是要往上滑，就会出现这个设定的画面。按那个首选项，然后进来呢，下面这边呢会有输出输入这里，然后有一个音音频输入，然后这边有很多的选项，有标准麦克风，然后也有标准麦克风 Plus， 也有这个通电麦克风，然后也有通电麦克风 Plus， 然后有一个线路输入。那我们今天会用到的呢，就是标准麦克风跟通电麦克风。通电就是像我现在在用的这个，自己有带电的叫通电麦克风，可是我发现用 Plus 加声音比较大。然后有标准麦克风就是这个有插线的麦克风，可是我也是觉得标准麦克风 Plus 比较好用。那我们现在就开始测试哦。这个是通电模式，蓝牙的通电模式。OK， 原声模式，声音清楚吗？清楚吗？再来，这是洛德蓝牙的通电 Plus 模式，声音如何？清楚吗？大声吗？原声模式，声音清楚吗？清楚吗？原声标准麦 Plus 的苹果麦测试，声音如何？声音如何？原声模式，声音清楚吗？清楚吗？测试这个麦，无线蓝牙麦，看这个嘈杂声音录下来的声音，收音好不好听？好，测试测试 ，OK， 好。原声模式，声音清楚吗？清楚吗？开箱完了，我觉得呢，收音呢太好了，它人声的确有放大，设定很重要，一定要把它设定好。然后值不值得？已经买了，我已经是会用了，但是我觉得它收音真的太好，连那些大声音都进来了。看这个嘈杂声音录下来的声音，收音好不好听？但是人声真的有放大，在剪片的时候耳朵非常痛。然后推不推荐呢？我觉得是看因人而异的，因为你看到、哦、这一台加加总一些设备一万多，然后这个一千八，然后 GoPro 狗笼呢也要三百块，所以花一花其实也一万多，你可以买好一。点相机嘛，但是麦麦比较贵，像我用了用了这一款麦的话呢，就要六七千，然后也有比较便宜的麦一两千的，或是甚至用耳机啊，或是一些简单的指向麦，那就看你的预算，因为你知道走进摄影界预算就是无上限的，真的太多了，所以呢，如果喜欢我的开箱呢，那记得呢按下订阅哦。那我是曾立鹏，我们下回见，拜拜。